¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos al Cascarón de Nuez. Aquí estamos para contarte una nueva historia, hoy una historia de urbanismo, podríamos decir utópico o futurista, que si alguien tiene en el mundo la capacidad de poder construir ahora mismo, pues son básicamente dos naciones o dos lugares en el mundo. Uno sería China, por supuesto, que podríamos decir que es un planeta dentro del planeta, y el otro también está en la península arábica, y en este caso es Arabia Saudí. Y hoy te voy a hablar de Neom, quizá el proyecto de ciudad futurista y partiendo desde cero, desde un lienzo en blanco, más ambicioso que se haya generado en toda la historia de la humanidad y que pretende romper eh, todos los eh, tabúes y todas las convenciones establecidas en lo que es la construcción de una ciudad. Neom pretende ser algo así como la nueva Dubai, pero a una escala ya a una dimensión, para que te hagas una idea, que sería en un terreno del tamaño del Estado de Bélgica, en un lugar estratégico en el que, como vas a ver, un país como Arabia Saudí, al igual que ocurre en todos los estados que circundan en esa gigantesca península que ha sido agraciada con el oro negro, al menos hasta la fecha, están buscando la manera de sobrevivir en la época postpetróleo. Y si algo tienen, desde luego, es el dinero, o al menos el dinero que les queda por exprimir de los petrodólares que han ganado y en muchos casos malgastado de una manera loca en las últimas décadas. Vamos a ver qué es exactamente Neom y especialmente Neom de Line, que es la primera definición concreta de una parte de Neom que si deja Neom totalmente fuera de juego la mente de una persona, de Line es algo que verdaderamente merece ser contado en un vídeo como este. Bueno, Neom, como digo, es el proyecto de una ciudad del futuro que va a emerger o tiene que emerger de la nada en el suroeste de la península que ocupa Arabia Saudí en un punto muy caliente, en un pequeño estrecho que hay en esa zona en el que está colindando por el oeste con nada menos que Egipto y por el norte con Israel. Y hay ahí además dos pequeñas islas que son o han sido objeto de controversia durante mucho tiempo con Egipto, Tirán y Sanfir, dos islas que pertenecían a Egipto pero que finalmente han acabado siendo absorbidas por Arabia Saudí, se han quedado con la propiedad para meterlas dentro del proyecto de Neom, lógicamente a cambio de un montón de dinero y también de la promesa de construir un puente que va a comunicar África con la península arábica, como digo, de tal manera que estos dos estados, Arabia Saudí y Egipto, van a poder tener una comunicación por carretera, por superficie, sin tener que depender para nada de un tercero como es además un enemigo como es Israel. Y Neom justamente es una ciudad que crece en toda esa zona pegada al mar con una extensión similar a la del estado de Bélgica y en la que se pretende gastar medio billón de dólares para el inicio, para lo que es la chispa de su construcción. O si hablamos en términos anglosajones serían 500 billones. En definitiva, 500.000 millones de dólares para iniciar la construcción, el crecimiento de una ciudad que, por cierto, ya ha empezado a ser construida. Básicamente hay una zona de apartamentos residencial turística, se ha hecho un aeropuerto igualmente y hay en proyección una gigantesca zona de palacios y residencias para toda la familia real y para personas de la élite de esta ciudad futurista Neom, que si sigues las carreras de coches habrás oído que el Dakar, que ahora se celebra justamente en ese país, tiene una etapa que es Neom Neom. Se empieza y se termina en la ciudad de Neom, una ciudad que no existe al margen de estas pequeñas construcciones, entre comillas, en relación al tamaño que tiene que tener este lugar. Algo verdaderamente impresionante y que lo que busca, por supuesto y por encima de todo, es atraer el máximo de inversión internacional porque por mucho dinero que pudiera poner el Estado, jamás sería posible construir lo que quieren hacer ahí directamente solamente con el dinero que tiene el Estado. Tienen que atraer capital de todo el mundo y para eso tienen que hacer algo especial, disruptivo y muy, muy, muy llamativo. Algo así como lo que hicieron justamente en Dubái, poniendo toda la riqueza del Estado al más puro estilo nórdico europeo en crear una megalópolis, un centro financiero, un centro de entretenimiento y donde todos los ciudadanos de un país en este caso en Dubai pudieran vivir eh, pues con los más eh, altos estándares de calidad de vida con la idea de hacer sostenible el estado más allá de la era del petróleo. Y es que absolutamente todos los países de la zona, Oman, Kuwait, es, tienen planes similares. Entre 2030 y 2040 quieren ser estados en los que todos los fondos, todas las reservas que han conseguido más la inversión extranjera desde fuera, Abu Dhabi igualmente, se pueda reinvertir en hacer un estado sostenible más allá de la era del petróleo, 
pensando que el petróleo se va a acabar o que dentro de unos 20 años aproximadamente va a haber perdido buena parte del valor que tenía entonces. ¿Pero qué es exactamente Neon The Line? Vamos a verlo con detenimiento. Imagínate una ciudad que funcione como una ciudad de estado, donde no haya coches, donde no exista el dinero, donde haya más robots que humanos haciéndonos la vida más sencilla, donde haya, por supuesto, cero criminalidad, donde haya lluvia artificial generada químicamente e incluso una luna artificial, un lugar construido en la arena y en el mar, un centro global de desarrollo de la tecnología, en definitiva una burbuja futurista que incluso tendría sus propias leyes fuera de lo que es el Estado, tendría su propia recaudación de impuestos y su propia normativa al margen de ese país que, como sabréis, es ultraconservador y en cierta medida eh, bueno, pues ha sido grandemente criticado con muchas polémicas muy graves como la muerte de un periodista muy importante, como os voy a contar a continuación. En definitiva, esto incluso de crear un Estado dentro del Estado con unas leyes distintas es algo muy parecido a lo que se hizo con la ciudad de Dubái en su momento y es que Dubái siempre está como foco de la creación de un proyecto como este. Pero Neom se anunció ya hace aproximadamente casi un lustro y no ha avanzado mucho y no ha habido muchas inversiones, la situación internacional tampoco ha ayudado. Y hace escasos meses se creaba, se anunciaba Neom The Line. Y si Neom es alucinante, la idea del Neom The Line es todavía más. The Line se supone que es una parte, un distrito de la ciudad dentro de Neom. Aquí han sido de una manera voluntariamente muy abstractos y también ambiguos. No sabemos si ahora The Line es el proyecto definitivo de Neom o si simplemente The Line es una parte de Neom. Pero en definitiva ahora lo que nos han anunciado es una ciudad de 170 kilómetros de longitud, lo que serían 100 millas, puesta de una manera completamente lineal en la que, según ellos, todos los seres humanos, a una distancia menor de 20 minutos, tendrían a pie todo lo que necesitan para vivir. Servicios médicos, donde comprar, donde divertirse, donde trabajar. Una ciudad que es una grandísima línea recta, como podéis ver en las imágenes, en la que en la superficie solamente hay energías renovables y no hay ni un solo coche. En los anuncios de Neón, que el príncipe heredero es quien lleva, por supuesto, el liderazgo del proyecto, se habla que desde el siglo XIX las ciudades se han diseñado de una manera completamente deshumanizada. Aquí ha tirado del manual, por supuesto. Mecanización, ciudades creadas para la industria, ciudades creadas para los automóviles. En el siglo XXI esto es una remora del pasado. Así que esta ciudad lineal lo que busca es que todos los ciudadanos se vayan agrupando en distritos que van en una sola línea en la que todo está igualado, por supuesto, no hay clases sociales, y donde los automóviles han desaparecido. Y todo lo que son los suministros y el transporte, ¿cómo se hace? Bueno, pues esa ciudad imaginaria tiene tres niveles. El nivel de superficie es el nivel de habitabilidad de los humanos. Existe un nivel por debajo donde hay miles y miles de robots que son los que se encargan de la, toda la logística para proveer los suministros y los servicios para estos humanos que van a habitar nada menos que una línea de 170 kilómetros de longitud. Y por último hay un segundo nivel por debajo, que es a donde están los medios de transporte automatizados para que las personas podamos viajar de un lado a otro en el mínimo tiempo posible. Y ojo, que se habla que de una punta a la otra de Neom, 170 kilómetros se podría hacer en 20 minutos. Es decir, que hace falta un tren bala, algo así como un Hyperloop, para que se pueda hacer ese viaje en esa eh, distancia tan larga en tan poco tiempo. Por supuesto, en la superficie también habrá drones que nos transportarán de un sitio a otro si así lo necesitamos con total comodidad y de una manera completamente integrada en los servicios de la ciudad. Este es un proyecto, como digo, absolutamente alucinante, que busca, en teoría, tener el máximo de respeto y el máximo de integración en la naturaleza. Se supone que la creación de una ciudad lineal de este modo tiene grandes ventajas desde el punto de vista urbanístico, de organización del personal y de cómo una ciudad puede crecer y sobrevivir, pero lo cierto es que la línea recta también tiene otras muchas dificultades muy llamativas. Se habla, por supuesto, de que Neom es una ciudad completamente sostenible, completamente alimentada con energías renovables y, por supuesto, de line también. Pero el hecho de hacerla tan alargada pues requiere al final un montón de energía para transportarse. Si es que te tienes que transportar, aunque el objetivo de esta ciudad es que directamente no te tengas que transportar para nada, que no sea algo pues, puramente personal o de ocio. La idea es que te muevas en pequeños círculos y que bueno, pues los círculos se van duplicando y replicando a lo largo de la longitud de esta línea y se van adaptando a la orografía de la zona. Y esa es una de las cuestiones más llamativas. Y es que las ciudades se van construyendo normalmente en círculos concéntricos 
y la forma de círculo es la más efectiva para que las distancias sean lo más cortas posible a la hora de moverse de un lado al otro. Entonces, neon de line serían muchos círculos colocados uno en superposición con el otro. Pero resulta muy llamativo que teniendo en cuenta que este tiene que ser un proyecto absolutamente ecosostenible y lo más neutro en carbono posible para que cumpla con los requerimientos, el hecho de que se haya pues eso, planificado una línea recta que se va a encontrar con montones de accidentes orográficos, se va a encontrar con terrenos de muy distintos tipos y se va a encontrar también con tribus locales que en estas zonas están llenas de nómadas y bueno, pues uno traza una línea recta de aquí hasta aquí y todo lo que haya entre medio es ciudad. No vamos a ir sorteándolo, igual que hace un meandro de un río de una manera natural o igual que hacen los humanos cuando construyen una ciudad pensando en la climatología, sino que estamos hablando de un caso de hiperracionalización urbanística y arquitectónica en la que se supone que estas eh, victorias, este sobreponerse, imponerse a la naturaleza, van a traer multitud de ventajas a los seres humanos que lo van a habitar. Y es que para que lo habiten seres humanos, como digo, tiene que haber las condiciones primordiales para poder hacer eh, bueno, pues el lugar lo más atractivo posible. Y lo que quieren es atraer el máximo talento, lógicamente, y el máximo de inversión para que vivir ahí marque la diferencia. Y ese es el gran asunto. ¿Quién va a vivir ahí y por qué? En esta especie de proyecto utópico, uno no sabe muy bien hasta qué punto está hablando de un, de, de un delirio, de una idea loca, y hasta qué punto está hablando de algo realizable que puede ser un éxito. Si no existieran ciudades como Dubai, como la mismísima Shanghai, sería imposible eh, bueno, pues pensar que esto puede llegar a buen término, a buen puerto. Pero lo cierto es que el proyecto de Neom, como digo, no está exento de polémica, a pesar de todas estas grandísimas ventajas y utopías que dice que van a ser posibles, en tanto en cuanto es un país bueno, que en cierta medida también intenta lavar su imagen después del lamentable episodio en el que uno de los periodistas que eran más críticos con el régimen, Jamal Khashoggi, acabó muerto y descuartizado cuando fue a un edificio oficial de su país simplemente a hacer unos papeles y nunca jamás salió de ahí. Así que esto es Neom de Line, un espacio absolutamente irreal, un espacio alucinante, como una especie de cuento. Tenéis que tener en cuenta, valga la redundancia, que además de Neom de Line hay otros proyectos inmensos e impresionantes en la zona, como Cuidilla, que es una especie de ciudad parque temático, que sería algo así como un Disneylandia a lo bestia, es decir, una ciudad solamente para la diversión, que forma parte también de la visión 2030 de este estado. Y Neom, en definitiva, una palabra eh, que está formada por Neo, que significa nuevo, y Mostakbal, que significa futuro. Nuevo futuro. Eso es lo que pretende crear Arabia Saudí con este espacio, con Neom de Line. Bueno, se trata de humanizar las ciudades, pero al final este proyecto, eh, si te fijas, lo que tiene son como pequeñas comunidades que se van superponiendo a lo largo del tiempo, como he dicho, y aunque parezca mentira, esto no es algo novedoso o algo, o algo especial o algo que no se haya pensado nunca. Y tiene precedentes en España. Estamos hablando de una ciudad en línea, ciudad lineal. Si vives en España es muy posible que hayas oído hablar del distrito de ciudad lineal o de la parada de ciudad lineal de Madrid. Y es que sí, tuvimos un arquitecto, Arturo Soria, que fue uno de los primeros que pretendió crear un urbanismo de este tipo buscando la mínima diferenciación social y que hubiera una única avenida, una única línea, simplificarlo todo al máximo para darle mucho más espacio, digamos, a la vida humana y a la convivencia entre personas eh, de una manera eh, pues establecida en línea, en serie, en el que todo fuera replicable. Y en Madrid, en la ciudad lineal de Madrid, tenemos un pequeño ejemplo de lo que es un proyecto muy parecido y un precedente de hace más, bastante más de un siglo. Así que esto no es completamente nuevo. Pero que hablar luego también de bueno, pues construcciones como la Cité Lineal hizo algo parecido en una zona industrial de Corbusier o incluso ya con los soviets. Alexandrovich Milutin fue un arquitecto ruso que en ciudades, además como Volvogrado o la mismísima Magnitogorsk, que es una ciudad de industria por excelencia, es la ciudad del acero tradicionalmente en la antigua Unión Soviética, contrastaba increíblemente la arquitectura de Miliutin con el diseño de la ciudad y la cantidad de zonas verdes con todo igualado y linealizado eh, como hizo en esta intervención, como digo, en Magnito Gors, cuyas fotografías parecen de ciencia ficción que estemos hablando de una ciudad soviética y una ciudad además extremadamente dura, extremadamente contaminada, extremadamente industrial, como son algunas de estas ciudades de la Europa del Este y en este caso de la Rusia soviética. Así que queridos amigos, de una manera sucinta, porque no hay mucha más información, esto es The Line dentro de Neom. ¿Qué os parece la idea? ¿Creéis que algún día esto se va a hacer realidad? ¿Va a ocurrir como con otros proyectos de estos gigantescos eh, que la cosa se va a quedar a medias o van a ser a mayor gloria de un grupo de arquitectos, como ocurrió, por ejemplo, con la ciudad de Brasilia y Oscar Niemeyer, 
eh, que al final esa ciudad con forma de avión o con forma de ave, con las alas desplegadas, una ciudad absolutamente hiperrealista, eh, una ciudad absolutamente construida desde un punto de vista hiperracional para ser la capital del país y construida desde cero y que no ha conseguido para nada los objetivos que tenía. De hecho, lo que ha ocurrido en Brasilia es que es tan cara que hay montones de guetos y pequeñas ciudades alrededor, que es a donde realmente vive la gente. ¿Va a ocurrir algo parecido? Eh, ¿Se puede formar una ciudad de una manera tan absolutamente organizada y racionalista sin que eh, no haya fallos de algún tipo? Bueno, pues lo vamos a ver a lo largo del tiempo. Estaremos muy atentos a ver cómo evoluciona este proyecto y espero que en el futuro os lo podamos contar aquí con mucho más detalle. Muchísimas gracias, queridos amigos, y hasta un próximo vídeo. Adiós.